大家好，我们频道独家获得《土耳其简本》一书的播放权，出版社简报出版社。大家可以在亚马逊书店或者本节目的内容介绍中点击连接购买此书。介绍，欢迎来到土耳其的全面介绍。土耳其是西方文明的发源地，融合了古代和现代，精神和世俗，东方和我们。凭借其充满活力的文化和悠久而复杂的历史。土耳其是一个无尽迷人的国家，在这本书中，您将了解土耳其的历史、地理、政府和文化，并深入了解其人民的日常生活。您将了解土耳其人的文化和习俗，他们吃的美味多样的食物，以及其多样化景观的壮丽美景。从美丽的海滩和郁郁葱葱的山脉，到繁华的城市和古代遗址，土耳其为每个人提供了一些东西。无论您是计划旅行、研究报告。还是只是对这个神奇的国家感到好奇，您都会发现这本书是宝贵的资源。一简介：土耳其是一个横贯大陆的国家，位于亚洲西部和东欧。它的西北部与希腊和保加利亚接壤，东北部与乔治亚接壤，东部与亚美尼亚、亚瑟拜然和伊朗接壤，东南部与伊拉克和叙利亚接壤，南部与地中海接壤。土耳其是一个重要的地区，拥有充满活力的文化，历史悠久。土耳其被认为是东西方之间的桥梁，因为它是各种文化和宗教的发源地。作为几位历史人物的出生地，土耳其以其文化遗产、古代遗址和繁华的城市而闻名。土耳其也是北约成员国，也是该地区的主要经济体。安纳托利亚半岛是土耳其大多数人口的家园，以其农业生产和自然美景而闻名。凭借其战略位置、丰富的历史和独特的文化。土耳其是旅行者的迷人目的地。二概述和历史：土耳其是一个横贯大陆的国家，位于欧洲和亚洲。它是中东的一部分，与八个国家接壤：西北部的希腊和保加利亚，佐治亚洲东北部，东部是亚美尼亚、亚瑟拜然和伊朗，南部的伊拉克和叙利亚，以及南部和西部的地中海。土耳其是一个充满活力和文化多元化的国家，拥有悠久而多样的历史。土耳其人口超过八千万，是世界上第十八大人口大国。大多数人口讲土耳其文，这是官方语言。尽管有实质性的反少数民族语言，如库尔德语和阿拉伯文，大多数人口是穆斯林。政府是一个世俗共和国。土耳其有着悠久而丰富的历史。据信，它自旧石器时代以来就有人居住。古细菌证据可以追溯到新石器时代，在七世纪中叶。瑟尔柱突厥人建立了一个统治国家，直到 1,299 年，奥斯曼帝国建立。奥斯曼帝国统治了七个世纪，以其伟大的艺术、科学和文化而闻名。第一次世界大战期间，奥斯曼帝国战败，土耳其共和国于1923年成立。土耳其共和国是一个世俗国家，自1950年代以来一直拥有现代民主政府。土耳其是该区的主要参与者，与欧洲和中东有着密切的联系。它是联合国、北约和经合组织以及伊斯兰合作组织和黑海经济合作组织等一些区域组织的成员。该国经济不断增长，是一个主要的旅游目的地。由于其地理位置，土耳其也是移民和难民的热门目的地。三地理：土耳其位于欧洲东南部，北临黑海，南临地中海，西临爱琴海。其土地总面积为7 8八万三千五百平方公里，略大于整个德克萨斯州。土耳其主要由连绵起伏的丘陵和土丘组成，还有一些平原和沿海地区。该国的最高峰是亚拉拉山，高 5,166 米。土耳其分为七个不同的地理区域：黑海沿岸、安纳托利亚中部高原、东安纳托利亚高原、马绿马拉地区、地中海沿岸、安纳托利亚东南部地区和爱琴海地区。黑海沿岸的特点是气候潮湿，而该国其他地区的气候更加干旱。这些地区的地形从山脉到平原再到森林。土耳其拥有丰富多样的景观，是许多不同的生态系统的家园。例如，黑海沿岸以其湿地和沼泽而闻名，而地中海沿岸则以其美丽的海滩和海滨度假胜地而闻名。与此同时，安纳托利亚中部高原是该国最干旱的地区，以其沙漠和盐滩而闻名。土耳其拥有许多河流和湖泊，最著名的是博斯普鲁斯海峡。马绿马拉海以及底格里斯河和幼发拉底河，该国还拥有许多较小的水体，包括黑海、地中海、爱琴海和马绿马拉海。土耳其的景观也是许多不同种类的植物和动物的家园。
，拥有一万多种植物和四千多种动物。在土耳其发现的一些更常见的动物包括野猪、鹿、狐狸、狼和熊。该国也是许多濒危物种的家园，包括安纳托利亚豹和地中海森海豹。四、政治。土耳其是一个议会制共和国，由该国的立法和立法机构土耳其大国民议会 （TGNA） 管理。土耳其现任总统是雷杰普·塔伊普·埃尔多安。他自2014年以来一直掌权，政府由总理和内阁组成，负责行政部门。总理由总统任命，是政府首脑。司法机构独立于行政和立法部门，由最高法院、国务委员会和其他法院组成。作为欧洲委员会的成员，土耳其受《欧洲人权公约》的约束。政治政党，无论是保守派还是自由派，在 TGNA 和政府中都有广泛的存在。土耳其总统由普选产生，任期五年。总统是国家元首和武装部队总司令，他或他可以任命总理和内阁，解散议会，并要求选举。总理由总统任命，是政府首脑。土耳其实行多党制，政党种类繁多，从左翼、中左翼到右翼和中右翼。主要政党是正义与发展党 （AKP）、共和人民党 （CHP）、民族主义运动党 （MHP） 和人民民主党 （HDP）。土耳其是一个世俗国家，尽管政府对引入伊斯兰或基于宗教的法律法规越来越感兴趣，政府也对保护宗教少数群体的权利表现出越来越大的兴趣。尽管该国某些地区的宗教紧张局势仍然很高。五、政府结构：土耳其是一个单一的总统制共和国，总统拥有最高的行政权利，总统由民众投票选举产生，任期五年，最多可连任两届。总统还任命总理。总理是政府领导人，负责国家的日常运作。然后，总理对议会负责，由大国民议会组成，负责通过立法和指导国家的外交政策。政府内阁由总理组成，由负责财政、安全和经济等不同部门的部长组成。内阁负责执行法律和政策以及制定新的法律。政府还有一个称为国家安全委员会的咨询机构，就与国家安全有关的事项向总理和总统提供咨询意见。土耳其的司法系统独立于政府的行政和立法部门，由最高法院和宪法法院组成。前者是该国的最高法院，后者负责解释宪法和审查法律是否符合宪法。土耳其分为81个省，每个省由总统任命的州长管理。各省进一步分为次省和区，由地方议会管理。土耳其政府实行多党制，主要政党是正义与发展党 （AKP）、共和人民党 （CHP）、民族主义运动党。MHP 和人民民主党 HDP， 这些政党负责代表人民的各种利益，并参加全国选举。六政党，土耳其是一个多艺术民主国家。土耳其议会中有几个主要政党的代表。三个最大的政党是正义与发展党 AKP、共和人民党 CHP 和民族主义运动党 MHP。正义与发展党是土耳其的执政党，是一个中右翼政党。致力于维护该国的民主和世俗传统，他由总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安领导，自2002年以来一直掌权。正义与发展党是立法机构中最大的政党，拥有强大的民众支持基础。共和人民党是土耳其的主要反对党，这是一个中左翼政党，成立于1923年，是原土耳其共和党的继承者。共和人民党赞成世俗的社会民主政治方法。并专注于促进土耳其与其欧洲邻国之间的良好关系。MHP 是一个右翼政党，具有强烈的民族主义和保守主义理想。他专注于保护土耳其的主权，反对任何与欧盟合作的企图。自1970年代以来 ，MHP 一直是土耳其政治的主要力量。自1984年以来，一直在议会中有代表。除了这些主要政党外，还有一些较小的政党在立法机构中有代表，其中包括人民民主党。HDP 好党 ，IYI 幸福党 ，SP 大团结党 ，BBP 和民主左翼党 ，BSP。七经济，土耳其是一个快速增长的经济体，近年来经济增长令人印象深刻。土耳其是一个高度多元化的经济体，拥有庞大的制造业，包括汽车、电子和纺织品，以及强大的服务业。旅游业也是突厥经济中越来越重要的一部分。该国在2018年接待了超过 4,500 万游客。土耳其是 G20 的成员 ，G20 是世界上最富有经济体的国际论坛，也是许多全球经济论坛的关键参与者。
，包括世界贸易组织和经济合作与发展组织。土耳其经济高度依赖对外贸易， 2 0 1 8年出口占该国 GDP 的近一半。土耳其的主要贸易伙伴包括德国、伊拉克和美国。2018年，对欧盟的石油和天然气出口占该国出口总额的 60% 以上。土耳其经济也受益于可观的外国直接投资 FDI。2018年流入量达到创纪录的200亿美元。土耳其目前正在从以农业为主的经济向更加多样化和工业化的经济过渡。近年来，政府推出了一系列经济改革，包括银行业的自由化和采用浮动货币汇率。这些改革有助于刺激经济增长。土耳其经济在2018年增长了 7.4% 令人印象深刻。尽管有这些积极的发展，土耳其经济仍然面临重大挑战。通货膨胀率居高不下，该国的公共债务占 GDP 的 30% 以上。此外，由于依赖进口，该国的经常账户赤字近年来扩大。尽管有这些迹象，土耳其经济仍有持续增长的潜力。该国的经济改革、庞大而多样化的制造业以及与主要全球贸易伙伴的接触，使其成为投资者的有吸引力的目的地。因此，土耳其未来的经济前景看起来很有希望。八经济史。土耳其是一个有著悠久而复杂的历史的国家。几个世纪以来，其经济发生了重大变化。自1923年奥斯曼帝国崩溃以来，该国经历了巨大的转变，现在已成为中东最大的经济体之一。土耳其长期以来一直是农业经济，大部分人口仍然依赖自己农业。该国现在是世界第一大小麦生产国，拥有世界上生产力最高的畜牧业之一。其他重要的农产品包括橄榄。棉花、烟草和水果。近几十年来，经济已经转向更加工业化的 base。制造业以稳定的速度增长。土耳其现在是世界第二十大商品出口国，主要行业包括纺织、汽车、电子、制药和建筑材料。土耳其还拥有蓬勃发展的旅游 SM 产业，拥有丰富的文化遗产和令人惊叹的自然景点。旅游业对经济的贡献很大，游客人数逐年增加。土耳其经济近年来稳步增长， 2 0 0 3年至2015年间 GDP 平均每年增长 5.4% 政府实施了各种支援经济增长的政策，例如为企业引入财政激励措施和改善融资管道。然而，近年来经济受到多种外部因素的影响，包括地缘政治紧张局势和全球金融危机。总体而言，土耳其经济现在是全球经济的主要参与者，该国有能力在未来今年继续增长。九经济部门，土耳其拥有多元化的经济基础，拥有强大的农业部门、可观的工业产出和不断增长的服务业。按名义 GDP 计算，土耳其经济是世界第十七大经济体；按购买力评价计算，是世界第六大经济体。土耳其是一个新兴市场经济体，其经济主要由出口、投资和私有化驱动。农业仍然是土耳其的主要经济部门，约占该国 GDP 的 15%。该行业是该国最大的雇主，雇佣了大约 25% 的工作力。生产的主要作物包括小麦、棉花、大麦、甜菜、葵花籽、橄榄、无花果、柑橘类水果和烟草。畜牧业生产占农业部门的很大一部分，包括牛、绵羊、山羊、家禽和蜂蜜。工业部门约占该国 GDP 的 28% 包括纺织、化学品、钢铁、电子产品和汽车产品的制造。近年来，服务业经历了最显著的增长，目前占 GDP 的最大份额， 2 0 2 0年约为 57% 这包括金融、旅游、房地产、交通和资讯技术。近年来，土耳其在经济改革方面取得了相当大的进展，充满活力的企业家阶层的发展一直是大部分增长的驱动力。该国制定了多项自由贸易协定，包括欧盟、土耳其关税同盟、中欧自由贸易协定 （SEFTA） 和全面经济贸易协定。CETA 预计土耳其经济将在未来今年继续保持稳定增长。政府实施了一系列改革，包括减税，以加强该国的经济地位，同时鼓励投资和创新。预计旅游业也将继续增长，因为越来越多的人前往该国体验其丰富的历史和文化。十货币，土耳其的官方货币是土耳其里拉 t r i 这种货币自2005年以来一直在流通，分为100库鲁。硬币的面值为一五十二十五和五十库鲁，纸币的面值为一五十二十五十一百和二百里拉。土耳其。
。里拉是在土耳其和世界各地使用的流行货币，这意味着进出该国都很容易。土耳其里拉的最佳汇率通常可以在土耳其银行找到，他们还提供自动取款机和货币兑换服务。需要注意的是，土耳其的大多数地方只接受土耳其里拉付款，许多地方不接受外币，因此。在进入土耳其之前，将外币兑换成土耳其里拉很重要。同样重要的是要注意，信用卡和转账卡可以在某些地方使用，但最好事先与特定的餐厅、商店或企业核实。最后，重要的是要注意，土耳其的价格可能会因地区而异，大城市的价格往往比小城镇和农村地区的价格贵，因此在前往土耳其之前，计划预算很重要。十一贸易。土耳其拥有悠久的贸易历史，其位于两大洲之间的战略地理位置为主要贸易伙伴提供了联系。土耳其目前是世界第十七大经济大国，拥有超过 8,670 亿美元的令人印象深刻的 GDP。土耳其的主要出口产品包括制成品、纺织品、食品和能源。该国经济主要以出口为基础，出口约占 GDP 的一半。土耳其的主要贸易伙伴是欧盟、EU 国家、美国和中国。土耳其是世界贸易组织 WTO 的成员，这使其能够以更平等的条件参与全球贸易，并允许其进入更大的市场。此外，土耳其还是欧盟关税同盟 （UCU） 的成员。该联盟消除了欧盟和土耳其之间进出口关税和配额的需要。土耳其还拥有强大的旅游业，每年都欢迎成千上万的游客。旅游业是该国的重要收入来源，估计每年占 GDP 的 8% 至12左右。土耳其也是欧洲和亚洲之间的热门中转站，因为它是许多重要的过境点的所在地。土耳其被称为新兴市场，拥有高度发达的金融体系。由于其经济稳定和庞大且不断增长的市场，该国对外国投资者来说是一个有吸引力的目的地。土耳其也是世界第十八大出口国，与三十多个国家签订了多项自由贸易协定。总体而言，土耳其是全球贸易和商业的关键参与者。其在两大洲之间的战略地位是该国的宝贵资产。该国的支柱和多样化的经济部门为外国投资者提供了有吸引力的环境。此外，土耳其是世贸组织和欧盟库的成员，这意味着它可以进入更大的市场和更大的增长机会。十二人民与文化，土耳其拥有超过八千三百万的多元化人口，其中百分之九十九以上是土耳其族，最大的少数民族包括库尔德人。切尔克斯人和乔治亚人，人口主要是穆斯林。尽管有一个小但值得注意的希腊东正教基督教少数民族，土耳其的社会生活非常注重家庭，尊重长辈和热情好客都受到高度重视。土耳其的热情好客享誉全球，游客经常受到热烈欢迎。土耳其文化是土耳其、伊斯兰和欧洲影响的混合体。土耳其美食在世界各地非常受欢迎。该国还以其充满活力的音乐和舞蹈场景而闻名。土耳其是一个宗教宽容的国家，宗教宽容程度很高。艺术在土耳其蓬勃发展，音乐和文学是特别的亮点。土耳其文学以其诗意的品质而闻名，而古典音乐则在合作中很受欢迎。戏剧、舞蹈和电影在土耳其也很受欢迎。土耳其还拥有令人印象深刻的体育文化，足球是该国最受欢迎的运动。但篮球、排球和滑雪等其他运动也很受欢迎。总体而言 ，Turkey 是一众充满活力的文化，在融合东西方影响方面有著悠久的历史。土耳其人以热情好客而闻名，游客受到热烈欢迎。十三人口，土耳其是一个位于中东和东南欧的人口大国。根据2020年的估计，该国人口为8 3 1 5十五万四千九百这些人口分布在构成该国的7 8八万三千五百平方公里的土地上，绝大多数城市位于该国西部和中部地区，大多数城镇都位于那里。此外，土耳其东部和东南部也有大量人口集中，人口相对年轻，中位年龄约为31岁。土耳其的官方语言是土耳其语，大多数人都说土耳其文。该国使用的其他语言包括库尔德语。阿拉伯文和亚美尼亚文，宗教是土耳其生活的重要组成部分。超过 99% 的人口认为自己是穆斯林。该国拥有强大的教育体系，识字率估计为 96.1% 土耳其的教育是义务教育。
该系统免费直到高中毕业。在广告中，全国各地有许多大学和其他教育机构。十四宗教，土耳其是一个以穆斯林为主的国家， 9 9 9的人口信奉伊斯兰教，大多数穆斯林人口是逊尼派，其余由阿列维斯人、什叶派和其他人组成。伊斯兰教在十一世纪左右被引入该地区，此后成为土耳其文化和传统的重要组成部分。该国的宗教景观是多样而复杂的，越来越多的人坚持非宗教信仰和习俗。伊斯兰信仰不仅是精神指导的源泉，也是土耳其许多人的一种生活方式，影响住他们生活的方方面面。从他们吃的食物，到他们的着装方式，再到他们彼此互动的方式。土耳其的穆斯林坚持传统的伊斯兰习俗，例如在斋月期间进食、朝觐朝圣，以及庆祝开斋节和宰生节这两个主要的伊斯兰节日。土耳其的宗教少数群体包括亚美尼亚使徒、希腊东正教、叙利亚东正教、犹太人和阿列维穆斯林社区。政府承认这些教派，并为他们提供各种法律保护，包括建立宗教学校和维持礼拜场所的权利。近年来，土耳其。年轻一代对宗教活动，特别是伊斯兰教的兴趣重新抬头，这导致该国许多地区传统伊斯兰习俗的复兴。此外，越来越多的人正在探索其他宗教和精神道路，如苏菲主义，并调整伊斯兰教信仰以适应他们自己的信仰和价值观。十五、语言。土耳其是一个位于欧洲东部和亚洲西部的国家，这个位置使该国成为一个文化大熔炉，拥有许多不同的种族和宗教。它也是多种语言的家园。该国的官方语言是土耳其语，大约 95% 的人口使用土耳其文。土耳其语是一种突厥语，与亚塞拜然语和乌兹别克语密切相关，用拉丁字母书写。土耳其使用的另一种主要语言是库尔德语，大约 8% 至10的人口使用库尔德语。库尔德语是一种印欧语系，用阿拉伯文和拉丁语书写。该国的其他少数民族语言包括阿拉伯文、拉孜语、亚美尼亚语、希腊语和切尔克斯语。土耳其也是一个多语言国家，将多种语言作为区域语言使用。东南部的一些地区使用阿拉伯文，而黑海地区的一些人使用拉孜语和乔治亚语。该国使用的其他少数民族语言包括亚美尼亚语、库尔德语、希腊语、阿尔巴尼亚语和切尔克斯语。土耳其是一个多元文化的国家。企业和学校使用多种语言，英语在该国广泛使用，大多数学校都教授英语，一些学校还教授法语、德语和西班牙文。土耳其政府最近采取了举措，促进土耳其文在包括商业和教育在内的所有领域的使用，因此鼓励所有背景的人学习和使用这种语言。十六传统和节日，土耳其拥有丰富的文化和宗教传统。这些传统在全国范围内继续受到庆祝和尊重，从传统盛宴到充满活力的节日，每个人都可以享受。主要的传统节日在伊斯兰圣日开斋节和宰生节，以及土耳其国定假日共和国日庆祝。所有这些节日都以庆祝活动、特殊膳食为标志，通常涉及整个家庭。其他流行的传统节日是贝拉节日和牺牲节，其中还包括饮食、祈祷和家庭团聚。土耳其全年都有充满活力的节日，包括伊斯坦布尔国际电影节、伊斯坦布尔爵士音乐节和安塔利亚国际音乐节。这些节日庆祝土耳其的多元文化，汇集了音乐家、舞者、电影制片人、演员等等。为了获得独特的体验，土耳其的游客还可以参观该国东部和东南部地区的村庄，这些村庄以其独特的习俗而闻名。这些村庄被称为安纳托利亚村庄。保留了居住在那里的人们的传统生活方式和习俗，这些习俗的例子可以包括特殊膳食、传统服装，甚至是庆祝活动期间玩的特殊游戏。土耳其是一个拥有丰富文化和传统的国家，节日和节日是了解他们的好方法。从传统盛宴到充满活力的节日，以及介于两者之间的一切，土耳其的游客可以体验世界上一些最独特的传统。十七教育。土耳其以其优秀的教育体系和对改善教育体系的承诺而闻名。教育是该国的重要优先事项，在土耳其文化中受到高度重视。土耳其的识字率为 99.2% 是世界上识字率最高的国家之一。土耳其教育体系分为三个层次：初等、中等和高等教育。初等教育对所有6至14岁的儿童都是免费义务教育。
，中等教育分为两个轨道：普通中学教育和职业技术中学教育。完成中学学业后，大学和职业技术专业学院都可以接受高等教育。土耳其共有一百九十一所大学。其中十一所大学根据泰晤士高等教育世界大学排名排名世界前五百名。土耳其最受欢迎的学习领域是工程、医学和商业，但还有许多其他学习领域可用。除了优秀的大学外，土耳其还拥有许多备受推崇的国际学校，包括公立和私立，为来自世界各地的学生提供优质教育。总体而言。土耳其教育体系为所有年龄段的学生提供了绝佳的机会，是该国发展和成功的重要组成部分。十八、学校制度，土耳其的学校系统结构高度结构化，为其公民提供优质教育。教育系统分为四个不同的阶段：小学、中学、高等教育和职业教育。初等教育，土耳其的所有儿童都必须在六至十五岁之间上学。在小学阶段，学生学习土耳其语、数学。科学、历史和地理，该课程以国民教育部制定的国家课程为基础。中等教育完成小学教育后，学生以高中或职业学校的形式上中学。在中学阶段，学生学习数学、科学、社会研究和外语，如英语。学生也可以选择专攻特定领域，例如工程、医学或商业。高等教育，学生可以在大学或技术学校接受高等教育。在大学里。学生可以攻读各种学位，包括学士和硕士学位。技术学校提供工程、医学和商业等一系列领域的职业培训。职业教育、职业培训在各个领域提供，通常是免费的或由政府提供大量补贴。职业学校提供各个领域的培训，包括建筑、工程和商业。除了土耳其的正规教育体系外，还有几所私立学校和大学，其中许多为学生提供国际水准的教育。这些学校通常为学生提供全球视野，并帮助他们发展语言和沟通技巧。土耳其还拥有广泛的图书馆网络，各级教育系统的学生都可以使用这些资源。Turkey 的图书馆有大量的书籍可供选择，学生经常使用它们来补充他们的学习。十九、高等教育，土耳其拥有许多大学，包括一些世界上最著名的高等教育机构。h i r 教育委员会称为 YOK。负责监督和协调该国所有大学，这些大学提供各种各样的课程，包括医学、工程、人文和科学。土耳其大学提供的教育品质受到高度重视。根据泰晤士高等教育世界大学排名， 2 0 1 9年有40多所土耳其大学出现在排名中。伊斯坦布尔技术大学 （ITU） 是土耳其排名最高的大学，在全球排名第186位。国际电联成立于1773年，是世界上最古老的技术大学。它是许多专业的所在地，包括建筑、土木工程、工业工程以及计算机和系统工程环。土耳其的其他知名大学包括中东技术大学 （METU）、博阿季奇大学和比尔肯特大学。除传统大学外，土耳其还拥有多所职业学校和研发机构。这些机构如土耳其科学和技术研究理事会 t u b a t a k 和国家教育部。负责新技术的开发以及进一步促进该国的研究和开发。由于土耳其在高等教育方面的良好声誉和相对实惠的学费，国际学生对在土耳其学习越来越感兴趣。2020年，超过15万名国际学生选择在土耳其学习，使其成为世界上国际学生的首选目的地之一。20基础设施，土耳其是一个拥有庞大而多样化的基础设施的国家。它的交通网络现代而全面，使旅行者可以轻松到达全国各地。全国公路和高速公路网络广泛，可轻松前往所有主要城市和旅游目的地。铁路系统也很发达，有许多高速服务连接主要城市。土耳其有两个主要的国际机场：伊斯坦布尔阿塔图尔克机场和伊斯坦布尔萨比哈格克琴机场。这两个机场都提供与欧洲、亚洲、非洲和中东的直接连接。使土耳其成为通往 region。土耳其还拥有广泛的海上运输系统，通过海上将其主要港口城市与欧洲和中东连接起来。土耳其的港口是世界上最大和最高效的港口之一，为土耳其商品和服务提供了便利。土耳其还拥有广泛的能源运输网络，为所有主要城市和农村地区提供电力。电网由多个发电厂和水电站大坝连接，为整个国家提供了可靠的电力城市来源。
土耳其的电信基础设施也非常发达，为使用者提供了互联网接入、蜂窝网络和数位电视的各种选择。土耳其也是绿色能源技术的领导者，全国各地正在实施越来越多的可再生能源项目和举措。总体而言，土耳其是一个基础设施发达的国家，可轻松前往所有主要城市和景点。凭借其高效的交通网络、可靠的能源和现代化的电信。土耳其是寻求安全便捷假期的旅行者的理想目的地。结论：总之，土耳其是一个迷人而多元化的国家，拥有悠久的文化和有趣的历史。这是一片美丽的土地，有许多迷人的景点可供探索，人们友好热情，食物很美味。土耳其是一个充满反差的国家，为勇敢的旅行者提供了广泛的体验。土耳其拥有壮丽的山脉。茂密的森林和雄伟的海岸线，适度过难忘假期的理想目的地。